mahojiano na watu ambao wa kusema masuala ya ugonjwa wa usonji au matatizo ya watoto wenye usonji na tumepata makala fupi ambayo inamzungumzia profesa Ana Tibayuka uh, historia yake maisha yake alipotoka sasa tuko hapa mikocheni Dar es Salaam uh, nyumbani kwake profesa Tibayuka ambaye wengi tutakuwa tunamfahamu lakini kama mfahamu yeye amekuwa mbunge kule Muleba lakini amekuwa waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi kikubwa zaidi tunamfahamu kwamba yeye ni profesa wa kimataifa au mama wa kimataifa kwa sababu ametuwakilisha kimataifa na amekuwa ni mwanamke wa kwanza mwa Afrika yani mweusi kuongoza shirika la shirika la kimataifa mm. Aha, ambalo yeye alikuwa kiongoza shirika la UN Habitat ambalo yes. linahusika na masuala ya makao au makazi, makazi. ya sasa amefanya kazi hiyo kwa muda mrefu na mmoja watu wengi sana Tanzania mama karibu sana. Asante, asante. Wamekuwa wakifikiri kwamba nafasi ile uliteuliwa mm. na mm. Kofi Annan mm. hata ukifuatilia kwa historia. Mm. Yes. Lakini kumbe kuna ukweli kwamba ulipigwa kura. Mm. Labda tukukaribishe na kwa faida mm. ya mtazamaji hebu tuambie utaratibu huo wa kupigwa kura <laughs> na ikiwa ni mwanamke wa kwanza mwa Afrika mm. hakukuwahi kuwa na mwanamke mwingine mweusi. Hiyo courage yani ya kusema hivi e, unajua mambo haya kija wazungu wanasema una unapasua grass unatoboa mnasema eh? you, you break the grass ceiling sasa haya huwa nini basi Mwenyezi Mungu anapopenda mambo haya utekea sasa kule umoja wa mataifa e, kwa miaka mingi pia katibu mkuu wa umoja wa mataifa alikuwa hajawahi kuwa mwa Afrika lakini Kofi Annan akateuliwa mwa Afrika kwa hiyo na yeye sasa hiyo na sisi wengine tukapata nafasi kwa hiyo lazima nikini lakini sio za uteuzi nafasi niliyokuwa nayo katika umoja wa mataifa ni ya juu sana ni ya kuchaguliwa ilikuwa inabidi upigiwe kura na baraza eh? baraza kura wa umoja wa mataifa yani general assembly nchi zote zikukubali yeye katibu mkuu kazi yake lazima apendekeze wagombea ni akina nani na anapendekeza ana, ana watu hawa kwa kushauriana na na, na serikali mbalimbali. Eh wa Afrika wanasemaje, Asia wanasemaje, wenzetu wazungu wanasemaje, wakubwa wenyewe Marekani, Uingereza, Warusi wanakubali China na kadhalika. Kwa hiyo basi nikapata bahati hiyo, tuseme bahati. E, kwamba Mwenyezi Mungu akatoa aka kibali kwa hiyo jina langu mimi nilikuwa nimekwenda kufanya umoja wa mataifa kama mtaalamu maana niliondoka nchini mimi kwa kazi ya kuomba niliomba nilikuwa mkurugenzi jilivwa wa mambo ya biashara nilikuwa kwenye shirika la uchumi maana mimi ni mchumi kwa kwa kwa, 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 kwa taaluma kwa hiyo nili, lakini sasa nilipofika pale Geneva nilikuwa mkurugenzi wa nchi zinazo nchi maskini hizi nchi zetu hizi mm. zinaitwa list developed country mm. Sasa nilipofika pale e, Geneva kwenye shirika la biashara la duniani linaloitwa UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. Haya masuala ya biashara mnaposikia World Trade Organization sheria ya biashara zitakuwaje nini kuna shirika la umoja wa mataifa linalosimamia mambo hayo linaloitwa UNCTAD. Sasa lile mimi ndio nilikuwa mkurugenzi wa nchi maskini yani least developed countries land locked countries mm. and small island developing states nilisiwa bidogo bidogo zilikuwa nchi 96 ndio nilikuwa nazihudumia kwa ujumla wake sasa kidogo nikaanza nika kujulikana kwamba huyu mama wa Tanzania maana yake kule tunakwenda kwa makabila ni, ni, ni utaifa ndio kabila lako mm. Tanzania yuko pale mkenya yuko pale kwa hiyo kwa Tanzania nikawa na kama na sifa sifa pale yule mtanzania yule mama anaweza yuko vizuri mm. yuko ni si watu wanasema sema mm kwa hiyo katika kusema semwa ndipo sasa waka ikatokea nafasi ya kuteua sasa anaitwa katibu mkuu msaidizi mwandamizi kwa ki, Kiswahili akipatikana lakini anaitwa under secretary general yani umoja wa mataifa kuna secretary general ndiye katibu mkuu sasa chini yake kuna watu wanaitwa under secretary general sasa huyu ndiye hawa ndio sasa kati yao ndio wanachaguliwa kwenda kuongoza mashirika tuseme mashirika ya ya, ya, ya umoja wa mataifa mm. unayasikia UNDP UNCTAD UN Habitat FAO lakini kuna mengine ambayo yanajitegemea lakini mfumo ndio uko hivyo sasa ile nafasi huwezi kuipata ya kuongoza shirika 
ambayo ni executive director au ni ukurugenzi lakini lazima kwanza uingie kwenye club ya viongozi ndio wanaitwa under secretary general e, sasa under secretary general anayeongoza mashirika haya mashirika haya ambayo nasema ni mashirika ya, ya, ya kimazingira unit ya mazingira habitat makazi nyumba haya yanaongozwa moja kwa moja na baraza kura wa moja mataifa kwa hiyo bodi yake ni mawaziri wote wa duniani kwa mfano wa nyumba. Kwa hiyo mimi bodi yangu pale Nairobi walikuwa ni mawaziri wote wa wa, wa nyumba. Mheshimiwa Rais Magufuli alipokuwa waziri wa nyumba ndio wakakuta wakakutana na na, 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 na Raila Odinga akiwa waziri wa nyumba wa Kenya. Kwa hiyo nikafanya nao kazi kwa karibu ndivyo inavyokwenda. Nilipokuwa yani umoja wa mataifa unafanya kazi zaidi na mawaziri na marais wa nchi na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo sasa inabidi wewe mwenyewe uwe na political clout. Yaani lazima wewe mwenyewe ujulikane kwamba unaweza uongozi kwa namna ya siasa za uongozi, diplomasia. Kwa sababu diplomasia ndio siasa kali kweli. Kwa sababu inabidi useme point, ueleweke lakini usimkere mtu, mtu asiuzike. E, useme unachotaka kusema lakini usilete kauli za kuuzi. Hata kama unamkosoa. Hata kama unamkosoa kukosoa na ndio kupo. Lakini bila kumkwaza mtu Eh basi sasa ndio unabidi uchaguliwe na hizi nchi zikukubali. Kwa hiyo mimi hapo nakumbuka ilikuwa ni shughuli. Sasa kumbuka mimi sikuwa na bahati ya kuwa na kwamba Tanzania ilikuwa na campaign. Mimi nimepewa nafasi. Kwa sifa tu watu wakasema kwamba oh, yule mwanamke mtanzania yule wa Wangtadi wa, wa anaweza hii nafasi ya iliyopatikana Nairobi. Apelekwe kupigi, kupigiwa kura umoja wa mataifa. Sasa he, mwenye, siku hiyo niliangaika wananipigiaje kura mimi sina campaign, sijafanya nini? Na kumbu... Wakati wa wenza, kuna wamba walisha fanya kampeni? Sasa, si, sasa, lobbying, sinu, ni wana diplomasi, haundi watara mwa mambu haya, eh, pale wanasuma, mwa diplomasi, unuona wamevaa suti, lakini wana lobby, eh, wale wako tufauti na wadisho wabari, wakati yeah. njimko kwenye media unyewe, pole pole, chini. siyasa pale zinatembea, chini, chini. Lobby takuwepo, yu ni kazi na shinaliwa na dunia nzima. Eh, sasa katibu mkuu inabidi achague atafute wagombea wa awapeleke kwenye zile assembly. Kwa hiyo basi sasa mimi nikaonekana kwamba mwanamke wa Afrika naye apewe nafasi. Hapo lazima nikiri kwa marehemu Kofiani naye akatupa na mwenye akaona kwamba na mimi kama na Mwafrika wa kuchomoza pale anayechagulika. Maana mm. lazima uchagulike mambo haya. Mm. <laughs> Unaweza kwa kupeleka kule ikawa <laughs> ikawa balaa wakakukataa. <laughs> Hawa wenzetu hawana <laughs> Ah, katika Awali kazi ah hapana katika kazi kazi zao tena unaweza ukapata kini kufukuza mlango na kuonyesha asubuhi unatuhumuliwa hapo hapo mm. eh kwa hiyo basi ndio nika jina langu likapelekwa kwenye general assembly eh, lakini nilikuwa na marehemu mzee barozi wetu alikuwa mzee mwakawago marehemu mzee mwakawago eh ndiye alikuwa barozi wetu pale nikaenda kwa mzee mwakawago nisome mzee mwakawago sasa ndio hii nafasi kwa hiyo inabidi tu, tuangalie hapa tunafanyaje tupambane tupambane lakini yule mzee kumbuka alikuwa ni mzee wa CCM yule. Kwa hiyo alikuwa anajua kupambana yule. Kwa hiyo alikuwa anazunguka. Kwa hiyo basi Mungu akasaidia tukate long story short. Ni jina langu likapelekwa na likapita kwa sababu zile kazi zangu za anchored zilikuwa zimeshajitangaza. Nilikuwa nimeshaandika kitabu already pale jini katika muda mfupi cha kusaidia wanaitwa wa, wale wa trade negotiators. Unajua haya mambo ya ya, ya negotiations haya. Eh, lazima u, kule kama mashirika ya biashara haya kama kwa mfano wazungu unaona kuna vitu vinatokea tokea hapa labda nikwambie tu mm. vitu vinavyotokea hapa vingine ni kwa sababu tunaburuzwa tu tunaona hapa kuna benki za za nchi za nje hapa mm. kuna ma, kuna bima na hawatakiwi kuwa hapa mm. sheria za kimataifa zinalinda nchi kama hizi kwa sababu ukifungua mabenki ya mtanzania ya shindani na Barclays na Standard Chartered hawezi kutoboa kwa hiyo sheria zile zinalinda inaitwa special and differential treatment for least developed countries lakini sisi hatutawaliwi na hawa wanaotetea haki wa Anktad hawa watu wa World Bank hawa <laughs> ni walinzi wa capitalism tunasema ni custodians of capitalism hawa ndio wana wanaburuza mm. kwa hiyo unafungua milango sasa ninyi vijana ambao mnatakiwa kujiajiri mtajiajiri ni unaweza ukaanisha benki ukashanana standard chartered bank lakini utakuta kwamba sheria za kimataifa haziruhusu lakini sisi tumeruhusu. Hasa sasa wanasema wajinga ndio wali wao. <laughs> Mama Professor Tibayuka, mm. kwenye 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 huo mchakato wote mm. mm. wagombea pengine mlipata nafasi ya kujieleza mm. kwa wapiga kura au taratibu ulikuwa? Mchakato ni wa kidiplomasia. Mm. Kwa hiyo 
mabara unakuwa na candidates wagombea wanachujwa kwa hiyo kuna kuchuja zinaitwa eh, consultations na, na kwa upande wangu ile, ile under secretary general wa, wa habitat ya wa UNEP mm. wengi unausikia kuna waina, kuna wanaoteuliwa lakini zile category ambazo mm. ndio za juu za kuchaguliwa kwa hiyo wanaanza mchakato wa consultation kwa mfano Secretary General ataita wazungu na kusema mimi ni na mtanzania ana tibaijuka na fikiria anaweza kakusaidia kule na Nairobi. Marikani wakasema huyu ebu ondoa hilo jina basi ndio umekwisha. Mm. Yani una, una, lakini haita unaondolewa kuna consultation. Kwa lazima uvuke. Mm. Anaita China. Anasema huyu mnaunaji. Mm. Eh China anasema Tanzania nyerere. Hapo sasa ndio ndio nyerere anasema. <laughs> Hapo anasema kama ni wanasema sisi ndio huyu sasa hapo chini naweza kusema kwamba sisi bwana tuna mtanzania huyu ndiye tunaenda naye kwa hiyo unakuta kwamba eh, ni, ni consultation sasa secretary general hawezi kwenda kwenye general assembly kupeleka jina ambalo linakwenda kufunguliwa mm. kwa hiyo mengine yanaondolewa hivi sawa sawa kuna kitu kimoja nilikuwa nataka niki, 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 nikijue mm. nimejaribu kupitia pitia katika katika profile pamoja na mambo mengine ambayo umeyafanya duniani maana yeah. unasema ni duniani tuko yeah, kimataifa sasa kuna vitabu vyako vinne kimoja wapo ndio umekitaja hapa katika masuala ya trade pamoja yeah. na mambo ya finance yeah. lakini kuna kitabu kinaitwa mm. eh, building prosperity yes, cha, cha ambacho kina kina kinahusika na masuala ya housing, housing. And, 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 and housing and urban development uh, maendeleo uh, ya miji uh, wakati unapata nafasi hii kile kitabu ulikuwa mm. umeshakiandika au ulikiandika baada ya kuwa katika watu mimi kila nilipokwenda huwa naandika kitabu sio vitabu vyangu vingi na nimeandika ni chuo kikuu mimi ni mwalimu wa chuo kikuu hapa miaka yote hapa yeah. wanafunzi wangu wengi wengine mawaziri hapa mimi najivunia bunia hapa kina professor Mkenda na nini wanafunzi wangu hapo chuo kikuu kwa hiyo nyo sasa hivi wanaongoza taifa najivunia sana lakini sasa nilipokuwa nani nime Geneva kwenye Anctad mm. niliandika kile kitabu cha trade negotiation so. kwa kazi yangu ilikuwa hivi mm. sasa nilipokuwa Nairobi ndio nikaandika hicho kitabu cha housing and economic development mm. maana yake lazima nikiri kwamba mi kama mtumi wala sikuwa kwenye masuala haya ya mpangaji niji ila waliamua sera iliamua kwamba mchumi ndiye apelekwe Nairobi kuongoza masuala ya miji kwa sababu yalikuwa yanaleta vurugu miji inakuwa kwa haraka mm. watu hatujajipanga vurugu kila mahali watu wanafikia ni mchezo kwa hiyo wakasema hapana kwa hiyo sasa eh, Kofi Annan akapewa kwamba utafute mtumi wa kwenda kuongoza ile shirika la nyumba mm. kwa sababu ukipeleka ma architects ni labda mwelekeo unakuwa tofauti kwa sababu maendeleo ya mji ni zaidi ya kuchora nyumba lazima uangalie kwamba labda uchumi utakwendaje makazi yatakwendaje vijana watakwendaje watu wa hali ya chini yani lazima uangalie eh, uchumi kwa kwa yeah. kwa hiyo ndio nani kapeleka kule kwa hiyo sasa kile kitabu kama umekiona na fry kumbe umefanya research kweli yeah. building prosperity housing hiyo ilikuwa ni mchango wangu kwa swala hili wakati niko nikiandika nikiwa Nairobi mm. kwa hiyo huwa nilikuwa nikaandika kitabu maana yake ndio pia simsomi so wanasema sisi mshikizi ni watu wa chuo kikuu yeah. sasa unaacha alama kile cha Nairobi kile cha Geneva ile cha trade negotiations kimesoma sana kwa sababu nilipofika pale Geneva mm. Mimi kazi yangu ni kusaidia nchi maskini kupambania haki zake. Nafika pale nakuta watu wanatoa eh, kwa mfano wa Afrika wakija sindio sisi. Mtu anatoa hotuba ya kisiasa. Pale World Trade Organization hakuna hotuba. Zile ni sheria za kimataifa za biashara. Labda unasema kwamba tunataka tarifu labda kodi ziwe hivi au kama unavyosema tutaki mabenki aje ku, ku, ku vijana wetu na sisi na unyo pewe nafasi. Kwa hiyo ni mambo ya kisheria zaidi. Kwa hiyo kaonekana kwamba ngoja tuweke kitabu cha kuwasaidia ina kama guide, kama, kama guide guidelines. Mm. Kwa hiyo sasa kwa mara ya kwanza zile nchi maskini tena nakumbuka tulikuwa na waziri wa Bangladesh ndiye alikuwa anaongoza alikuwa anaongoza delegation yetu Seattle mwaka 99. Tuko kwenye mkutano wa WTO Seattle wa Afrika kwa mara ya kwanza na nchi maskini walikuwa na kitabu kakiweka mezani. Eh, ilikuwa shughuli. Ambacho mekiandika. Mareka, eh, Marekani wana Twitter. Au kitabu wamekitoa wapi? Tukasema ndio kazi yetu. Ongera mm. sana. Eh, na inakuletea eh, msikosuko maana yake unajua haya maarifu wengine hawataki tuyajue eh, tunaposema eh. mambo wakati mwingine kuleta maarifu kwamba jamani lakini hapa tuna kwa hiyo ndio ndio hivyo kwa hiyo unakuta kwamba sasa tuli kwenye uchaguzi ni kwamba mambo yanavyokwenda eh, basi mchakato uko hivyo uko okay. kidiplomasia zaidi sio kazi za kelele kimekimi. Eh, sio kazi za kazi, lakini ni kazi pia za hoja. 
lazima hiyo ni kile eh eh hoja nani hoja uwezo na uwezo huku ya kule hakuna kubabaisha uwezo kusurvive kama huna uwezo ah hiyo 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 tusidangana okay tukisalia hapo kwenye swala la mipango mingi ah mara kadhaa umekuwa ukimkuliwa ukizungumzia sana masuala ya mipango na hilo limeonekana kuwa ni tasa kwa sababu kwa mfano ukiongelea si Dar es Salaam kwa kidogo makubwa kwa kidogo maji yamejaa mpaka watu wanatembea kwa maboti kwenye sehemu kama tunayoiona ni ya nchi kavu kabisa unafikiri nini hasa tatizo kwa Tanzania kwa Afrika na nimesema kwa nini walitaka mchumi kwa nini mimi nilipelekwa Nairobi kutolewa Geneva kwenye biashara ambako nilikuwa nimepata kazi ya kuomba na nilikuwa naenda vizuri ni utamaduni kupanga mji ni siasa wala sio utaalamu anayepanga mji ni rais wa nchi sio mtaalamu sio waziri wake mimi kwa waziri wa Kikwete na ni mtaalamu wa duniani wa kupanga mji lakini biko wapi ili shindikana kwa sababu you need political will. Okay, mm. unamaanisha nini ukisema hapo swala la? Ni maamuzi kwamba tutakaa hivi, hatutajenga jangwani. Labda nizungumzie jangwani sasa hivi. Mm. Unajua haina kibali changu kuwa pale. Nilikataa kabisa kama waziri wa wale. Lakini sikuwa na madaraka ya kutosha kuzuia pale. Kwa hiyo paka jengo ulikataa ujenzi. Nilikataa kabisa hii hii burugu ya jangwani hmm. ah hii mimi nilika, niko on record kabisa Deo. serikali yote inajua hmm. mimi nilikataa kabisa nikasema jamani kama mtaalamu wa pangaji wa miji hamwezi kuchukua kituo cha mabasi mkakiweka kwenye bwawa lile linajulikana ni bwawa litafurika e, mzee makamba huyu makamba e, msafu mzee makamba Yusuf makamba yes alipokuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ninyi labda wengine hata mjadali aliondoa watu pale na helicopter tulikuepo professor kinja sijui labda 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 pj na 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 ninyi waandishi mimi nataka kuwasi kitu kidogo kule na library kule unajua magazeti yetu kuna 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 archives ndio mungekuwa mna narudi nyuma kidogo kwa mfano sasa hivi huyu mzee makamba Yusuf makamba akiwa mkuu akuondoa watu pale na helikopta ni kweli pale panafurika ni gwawa linajulikana kwa nini kwa sababu maji yanatoka milima ya pugu haijana namna nyingine ya kufika bali lazima yapite pale yaenda sehemu kiangalia hivi na mpango miji sasa unakuja mpango miji unasema dar es imeharibika kama baba wa taifa ana master plan ya mwaka 79 79 sasa lazima mkiri wengine Yaani ile master plan ingefuatwa. <laughs> ingefuatwa ile mm. master plan. Sasa hivi umjo Dar es Salaam ungekuwa ni kivutio cha utalii. Okay sasa tu hapo turudi hapo yes. ambapo wewe kama mm. waziri mwenye thamana mm. uh, ulikataa mm. kituo kile kujengwa pale. Mm. Lakini ilishindikana kikajengwa. Eh. Yaani inakuwa utalii. Sasa si ni serikali, ni serikali si ni mamlaka nimeshasema si ni serikali. Maana kwa mwisho wa siri mwisho wa siku waziri wa ardhi au waziri sana fanya kazi katika mfumo yani si ni mfumo mm. si lazima au, kuna wenye mamlaka kuliko wewe kuna Deo. waziri mkuu kuna mheshimiwa rais kuna nini sasa ukisema kwamba kwa mfano kama pale ugomvi ulikuwa ugomvi haukuwa barabara barabara hazitapita unaweza ukainua tulikuwa tuna fedha za kutosha lakini kituo ndio kilikuwa ni ugomvi mkubwa kwa hiyo kile kituo ile kituo cha mabaski kile cha mwendo kasi. Mm. Sisi lakini tulikitafutia nafasi. Mimi mwenyewe nikahangaika na planners wangu nilikuwa na mama mmoja mtaalamu kabisa mama Bura, kaenda tukatafuta mahali kule karibu na maziwa kule mahali pa kuota kile kitu. Lakini sasa wenye mradi wakasema wao unajua tumeshachelewa tufanye haraka. Unajua hapa nchini kwetu na kwa nini ambao ni mnaelimisha jamii. Mm. Ni lazima mjue kwamba kazi yoyote ambayo haina wataalamu sio endelevu kazi ambayo haina wataalamu sio endelevu sio endelevu hiyo mlijue ni lazima mtaalamu apewe nafasi yake sasa manake yeye ndiye anatoa maarifa kwa kiongozi ya uongozi kwa manufa ya umma sasa kwa mfano ukiangalia wakajenga pale sio unapojenga pale e, ni kwamba unasiriba manake yale ni maeneo oevu mvua inaponyesha inazidia maji nje ya hmm. alafu lile bonde lote limejengwa nimekwambia plan ya Nyerere inatoka pugu hili inatengeneza national pangekuepo na central park ili ni central city park hivi viwanda vyote unavyoviona pale ni nani Nelson Mandela pale hapitaki kuwepo 
eh, eh, chama tulikuwa na mradi wetu wa Sukita Mle hautakiwi kuwembo kwenye bonde na wakati niko pale tulikuwa tumeshaanza kukubaliana kwanza kuwaanisha pole pole lakini sasa basi uweza kwa kwa, kwa, kwa kwa kifupi tutakuja kuboresha manake mwisho wa siku katika maendeleo ya miji hayana mwisho ukienda nchi kama Korea utakuta wananunua watu sasa kurudisha mito iliyozibu e, kwa hiyo yatarekebishwa sisemi kwamba lakini yatagarimu kwa sababu kujenga na kubomoa kujenga na kubomoa sasa utakamilisha lini kwa hiyo ni mambo ambayo yanahitaji political will inaitwa political will sawa sasa hapa hapo kidogo sabani kija tumekuwa majangwani mm. na tuseme bonde la mto msimbazi lote lile mm. kwa sababu tunaona watu wanapewa fidia wana, wanapewa viwanja mm. wanaondoka wanarudi mjini plani hasa ambayo iko kichwani kwako sasa hivi kwa sababu inawezekana kipindi hicho wakati wewe ulikuwa waziri mm. E, na sasa ni muda ume, umeenda kidogo kuna vitu vingi vimebadilika hapo tukuchukulie kama sasa kama consultant e, okay. mshauri kutokana na na, 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 na taaluma yako mm. na watanzania wanakusikia hivi sasa mm. kwa hata mtaalamu ambaye pengine amekabidhiwa hiyo kazi mm. kama anakusikia kwa sababu mm. ni mtaalamu huenda akalichukua hili la leo mm. kuliko la jana ambapo amepewa na mtu mwingine nini ambacho ungeweza kushauri hata nimemmsikia mheshimiwa waziri mchengeni wa akihangaika aki, aki hapo anajaribu mm. kufanya mimi nafikiria kwamba kama hakuna aliyoharibika kama nilivyosema makosa manake anakujifunza kufanya kosa si kosa mm. ila kurudia e, kwa hiyo sasa ndio tunarudi baada ya ku baada ya yale mabasi yale yakaingia tope na nini siku moja kama tulivyokuwa tumesema sisi kwamba msiweke pale sasa kupunguza hasara za kuendeleza miji yetu lazima tuwe na nidhamu mm. nidhamu ni hizi ni waandishi wa habari wakati mnaondoka hapa piteni hapa kuna mtu anajiga kituo cha mafuta hapa kwenye eneo ya makazi kamera zenu zionyesha hapa hapa mikoteni pamewekwa kama ni sehemu ya makazi ambapo watu wanatakiwa nani up market sio makazi makazi ya, ya, ya watu ambao kidogo wanajiweza yeah. wewe mm. lakini sasa unakuta mtu anakuja anafanya anavyotaka unakuta mtu ameshaweka kituo cha mafuta huyu ameshaweka duka kila mtu unajua tatizo linakuja hivi kupanga miji nimesema ni kazi ya kisiasa na kimsingi ni kazi ya kiongozi wa nchi lazima uwe na madaraka ya kutosha manake ni nidhamu ni nidhamu inataka nidhamu sasa mawaziri waziri waziri wa Tanzania hana mamlaka ya, ku, ya kupanga mji hilo nalo niliseme tena mm. bila kulimungunya kwa mujibu wa sheria au katiba sasa Ma, kutokana eh, na mazingira halisi utamaduni utamaduni na hali halisi lakini labda niseme hii ni duniani kote kwa sababu unajua mtu ameshapata mahali pake anataka afanye kazi yake au sio mm. kwa sababu watu wanaohamishwa na kurudi mm. sio kwamba wanataka kukaa kwenye vurugu ni hali halisi na walazimisha kurudi kwa hiyo mimi nilipokuwa alizi pale nilihamishamisha pato kule kwenye visima vya mafuta kule kurasini nilihamisha watu lakini mimi kwa fidia stahiki mm. pale tulikuwa tunatoa eka moja tulikuwa tunatoa milioni 300 au wakasema serikalini hela nyingi nikasema hapana tunapigana na umaskini atupigani na maskini mm. kwa hiyo kama tunapigana na umaskini mm -hmm. atupigani na maskini we are fighting poverty. Yeah, we are fighting poverty. We are not fighting the poor. Mm -hmm. okay. Sasa wewe unaanza kukimbizana na watu badala ya kuwawezesha. Mm -hmm. Kwa hiyo unapohamisha watu unatakiwa ufanye nini? Kuwawezeshe. Sawa. Tukizungumza kwa popo kwenye makazi, mipango mm -hmm. miji kuhamishwa, ukiwa hiyo ni habi kati yao kwenda Zimbabwe. Ndio ndio. Kwa ajili ya kufanya tathmini yeah. ya watu ambao walikuwa walikuwa wamehamishwa ikaonekana kama kuna siasa. Walikuwa wamevunjiwa. Eh, hey, walikuwa na siasa pale ndani yake na Nam. ulitoka na kueleza ukweli hey. bila hofu hebu tupitishe kwanza pale ilikuwaje maana tunazungumza hey. kimataifa leo mm. uh, tunajifunza ile inaikuwaje na ile karege ya kusema pamoja na hayo wewe ukaja mbele na ukaeleza ukweli kwanza nilitumwa pale mimi nilikuwa mkurugenzi wa UN Habitat lakini yaliyotokea Zimbabwe yalikuwa kwenye kamati ya usalama wa umoja wa mataifa ilikuwa ni crisis kwa sababu marehemu mzee Mgabe kwa nia njema lakini bila kujua vurugu zikawa nyingi maana miji ya Zimbabwe imepangwa mm. sio kama mbetembea yes. lakini mm. na sio Afrika duniani katika kama kuna miji iliyopangwa duniani ni Zimbabwe sasa lakini baada ya uhuru eh, watu wakaja haya haya kwetu na wenyewe wakaanza kujenga jenga lakini pia nyumba zitoshi kwa hiyo watu wakawa wanajenga uwani na zinaitwa bucket extensions sasa watu wakaona hii ni vurugu miji imeharibika vunja vibanda vyote kwa hiyo ilikuwa ilikuwa ni bomoa bomoa lakini sasa bomoa bomoa ile ilifanywa na jeshi na jeshi la Zimbabwe alinasalia mtume ndio yani pale wakiambiwa kuvunja ni kuvunja 
Kwa hiyo watu watu mamilioni ya watu wakajikuta hawana makazi. Sasa ikawa swala la siasa. Nikaleta umoja wa mataifa, nikapewa kwenye security council. Sasa mimi kama mkurugenzi wa makazi duniani nikatumwa lakini sikwenda kama mkurugenzi, nilikwenda kama envoy. Sasa nika, nikaenda nimevaa vyeo vya kamati kuu, envoy of the secretary general kwenda kuangalia nini kinajiri kule. Na lazima niwe mkweli. Ulikuwa sehemu ya ujumbe. Tume yani eh, nikaenda kama envoy. Yeah. Kwenda kuangalia jamani imekuwaje mbona watu wako nje, mbona watu wamefukuzwa kwenye nyumba zao, mbona wamegunjiwa. Kwa hiyo kilichotokea ile ilikuwa inaitwa operation Muramba Swina. Maana yake yani clean up the city. Hiyo ndio mzee mgafi. Safisha jiji. Eh safisha jiji. Na kusema kweli ilikuwa ni kazi ngumu kwangu. Kwanza kitu cha kwanza sisi mimi hapa ni Tanzania. Ni watoto wa Nyerere. Tunajua mzee Mgabe huyu ni baba yetu. Sasa unatumwa kama unasema ni kuhusu Mgabe sasa jamani. Kusema kweli e, nilikwenda pale na kwa mnyenyekevu mkubwa nikaomba kukutana na rais Mgabe kwa faraga. Nikamwambia mimi nimekuja hapa mimi ni mtanzania sisi tumekusikia ukipigania uhuru na nini sasa kofi yana nimetuma kwamba sasa kuna vurugu kuna wanataka yani wanataka kumshtaki kwamba ni crime against humanity sasa unajua sina yeye na maadui wa kutosha wale wazungu walio niangamia nani mashamba yao na si siasa ni siasa yenyewe ukisikia haji yeye sasa nikasema hapa mimi naomba kitu kimoja mimi nimekuja kucheki lakini unisaidie kitu kimoja kusi mimi nisiwe witness misioni uvunjaji hii operation usimamishe sasa kabisa tuweze kufanya hayo yani kamera zote za dunia CNN sio ni zote zilikuwa kwenye wote yani wako kwenye hiyo kuja kuangalia mvu wa sekta general atasemaje lakini mambo yalivyokuwa yamefika yule mgabe mzee mgabe yeye kanae masama wili tuko hivi wawili basi eh basi mzee mgabe akanambia akasema Hivi ni watu wangapi wamepoteza makazi alikuwa hajui. Yeah. Ha. taarifa. Sasa unajua nini hizi nafasi? Mtu yote ambaye ame hizi nafasi inategemea watu wanakuambia nini? Unaweza mm. kudanganya. Sasa kumbuka miji imepangwa. Sasa kumbuka unapopita barabarani zile nyumba ulikuwa uzioni. Sisi zimetengwa uwani. Mm. Sasa wamesema wamevunja nyumba zao. Akasema nyumba zilizovunja nikasema zilikuwa ni backyard extension ziko nyuma. Yaani vyombo wamechenga chenga. Sasa wale walikuwa wanasema huna bidding permit. Kama ni nyumba kama hii tabaki imesimama tu peke yake bile nyumba za wafanyakazi wangu kwa tazimefanya nini? Ni kwa demolished. Sasa nikamwambia basi naomba uambie serikali sasa wasitishe. Wasi, wasipomwe. Sasa kuna wengine wakasema sisi bwana tuwezi kutawaliwa na umoja wa mataifa. Tunaendelea na zoezi. Wanajeshi Yes, unajua unajua kuongoza hawa wa marais wana kazi ngumu ni vitu vigumu <coughs> yeye anaweza akawa anasema hivi watu wanasema bivi kwa hiyo ile mzee tulikuwa tumekubaliana kabisa kwamba mimi ni siwe witness niko hotelini mara nikasikia wako kule wanavunja wapi nikafika pale nilipofika kule wakanitupia mtoto mama mmoja wamevunja nyumba yake alikuwa na mtoto mdogo wamemwingiza yeye kwenye roli mtoto amebaki nyuma wakachukua ile mtoto wakanitupia mkono kwa kweli hiyo ndio operation mramba sasa. Unafanyaje sasa umeachole mtoto mmoja? Eh sasa ndio sasa ikabidi ndio sasa mkozi mtoto nikasema sasa jamani huyu huyu mnangago wa huyu. Huyu ndiye alikuwa waziri alikuwa anazungukana nazungukana naye. Okay. Mnangago wa yeye alikuwa na mlengo wakati. Lakini na mwenyewe mawaziri wenzake wale wa si unajua wako tofauti. Mm. Mnangago wa yeye ndiye alikuwa anamsimama ndiye nilikuwa naye. Sasa tunafanyaje na mwenyewe akananiambia unajua yani siasa ni nguvu. Kwa hiyo sasa nataka kusema nirudi kwenye upangaji wa miji ninyi muelewe kwamba ni mambo yanataka utamaduni fulani kwamba tunataka hataki vurugu uelewa kwamba makazi yasipopangwa mnapata hasara tunaona hiki gamboni tuliweka gamboni nyusi tu tukaipanga watu wakasema wanataka ukawa kiholera sasa hivi na hiyo kabla kigamboni tulikuwa na nafasi ya kuijenga kabla ya kujenga daraja sasa hivi ukiwa na daraja na vurugu yani ni vurugu tu mm. Anifuti, anifuti, ni, ni, yani itakuwa ni gharama ya kuvunja, kupanga upya. Kwa hiyo Afrika anazidi kujididimiza. Unajua unapokuwa na na ardhi ambayo haijapangwa. Na yenyewe ni rasilimali. Ukiipanga vizuri, ninyi sasa nendeni Dubai. 
Hii hivi vitu ambavyo tunaviangalia. Kweli unaweza kwenda Dubai ukajenga kituo cha mafuta mbele ya nyumba makazi ya watu. Ah ah no tu 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 zo. Ni kweli hapa. Unaweza. Ni risky sana. Lakini sasa unakuta wenyewe wageni wanakuja wanafanya hapo wanavyotaka. Kwa hiyo kwa kifupi lazima tujipange. Na kwa hiyo profesa Tanz Tanzania na makazi bora mm. inawezekana. Mimi naamini kuwezekana itabidi iwezekane lakini sasa kwa 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 kujifunza kwamba haya mm. anayoendelea sio mazuri. Unajua kwa mfano mwalimu Nyerere alitaka kujenga Dodoma. Mm. Akaweka Capital Development Authority CDA. CDA. Mimi nilipokuwa Arizi nilikuwa napambana kujenga lazima nikili nilikuwa na support ya pia Rais Kikwete. Kwa sababu mwisho wa siku lazima uwe na mamlaka ya namna hiyo. Mm. Ndio tukaweka KDA Kigamboni Development Authority zote zilifutwa siku moja. Ndio. KGA na kuhu. Zimefutwa. Sasa wewe sikiliza utapangaje mji huu na ta planning secretary. Mm. Na sudanga nyani. Mm. Yaani wewe unapanga mji, una hata ofisi ya kupanga mji. Mm. Wewe unapangika. Una, unapanga hewani. Unapangika. Sasa mwaka 2022 uliandika Eh, kwa hapa, eh, naona leo. Kutokana na, <laughs> kutokana na ripoti. Leo mekuja mepanya kwa hapa. Mm. Ya Tanzania, ulitua pa, bada yu ripoti kwa nasema mm. kagera ni moja kati ya, ya mikoa maskini. Mpaka sasa hini. Eh, mm. Sasa, bada ya lile ya ndiko lako, mm. unafikiri kuna chuchuta mbochi kumepanyua kazi kutokana na lile ya ndiko? Eh, mimi nafikiria kwa mba, kwanza nilikuwa ni nashutua wana kagera sisi wenyewe. Mm -hmm. Kujishusha. Kwa sababu kwa ndiko lile la kutwafu wa manake, yani ndiyo tunangamia. Na kwa sisi wanakagela sisi. Kuza kutuabio kwa mba ndiyo sasa mambu yetu siyo mazuri. Watu wengine. Watu wengine. Watu wengine. Wengine wakuamini. Lakini nilikuwa niandiko fupi sana. Siku taka liwe lefu. Kwa sababu najua wa Tanzania. Kizazi kipi ya. I'm so. Amtaki magazeti. Muna mnataka. Sound bites. Kwa hiyo nilitaka kusema. Nilikuwa napiga mbiu. Lakini mbiu hizo. Ni kakumu za serikali. Ambazo ni za kweli. Watu mgini wanasema siyo kweli. Ni kweli. Kwa mba ule mkua sasa hivi hali yake. Siyo mzuri. Takumu za mwaka huu. Sasa hivi. Simi hiyo ndio ya mwisho. Kwa kipato cha pe capita. Sasa tukagera ndiyo kidogo lakini tuseme mikoa hii inashida kwa sababu wananchi umasikini ni mkubwa. Sasa watu wanachanganya ile historia ya mkoa kama unshomile na nini. Ize zikuwa na fasi zitoka na elimu. Mm. Watu wakaenda kwa wakapata na fasi, wakapata kazi. Lakini ule mkoa wakagera sasa hivi unaendeshwa na remittances. Yani, Ukimaanisha? Remittances yani sisi tunatuma hela. Mm. Si mimi niko hapa kwa yeah. mm. Lakini sasa hivi naendesha mimi nimezaliwa kijiji cha Kagabiro mm. kule Mleba. Mm. Sasa kule Kagabiro wanasubiri ni watumie hela wanunue chakula. Mm. Maisha yao yanakutegemea wewe. Sawa. Sasa kama kuna mwana Kagera na wako wengi ambaye hana mtu wa kutuma hela sasa. Yuko hali mbaya. Na kwa nini? Utegemezi. Utegemezi. Na kwa nini? Kwa sababu arizi umepoteza rutuba kilimo cha kule kinahitaji mifugo wananchi hawana mifugo ya kutosha unaona na lazima tukubali kwamba nikuja kuzungumza takwimu hapo wananchi tumekuwa wengi mm. eh, sasa na vijana maana kilimo hakijao hakiwezi haki kutoa you, you, you know income yani mapato ya kutosha vijana wanaondoka kwa hiyo mashamba yapo ukienda Bukoba ni mazuri kama hapo migomba kila mm. kitu kiko lakini yale majani ya Bukoba hata mbuzi hali <laughs> hata mbuzi hali ni, 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 ni species ile ile mbua nyingi ile mbua ile mbua ile unajua mbua ina ina uzuri wake na ubaya wake au sio kwa hiyo ni bushes Sa, kwa ni mbuzi anakula kuna vitu fulani mbuzi hali anataka majani fulani ambayo sasa hayo hayapo kwa hiyo lakini pia uchumi wa kahawa ulikuja ukatereleka si mambo yanabadilika kwa hiyo mkoa huko katika hali hiyo lakini pia lazima ukubali mkoa ule umepata shida nyingi za kihistoria lakini ule mkoa ndio umesimamisha taifa hili manake ni kahawa mm. sasa hivi mnazungumzia madini mnazungumzia sijui hivi utalii lakini kuna wakati hapa mafuta yalikuwa yanategemea kahawa hiyo ya Kagera na, na Kilimanjaro na, na, na huko tukuyu inauzwa kwanza na serikali ndio waweze kupata mafuta kwa suluhisho nafikiri ni kwa kagera hata mikoa mingine mikoa 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 ambayo yuko nyumani wala sio kagera ni kanda ya ziwa kagera 
Geita, Kigoma, Simiu, kwanza ina watu wengi lakini mapato yamepungua. Na ninaposema na, kahawa lazima nisahau pia pamba wasukuma mm. wenzetu wako na mapamba. Kanda of course. Yeah. Kanda ya ziwa. Na niseme samaki kuna ziwa pale mm. lakini samaki wale wenye viwanda sasa wenye viwanda wakichukua samaki sio lazima wananchi wanafaidika. Kwa hiyo cha kufanya sasa. Cha kufanya ni kwanza ni uelewa. Ndio maana nikapiga mbiu twafa. Nilikuwa nataka kuchokoza labda ndio maana wewe umeniuliza. Mm. Kwamba nipeleke kwanza watu waelewe kwamba jambo hili ni la kweli. Juzi juzi hapa tulikuwa na Buhaya Festival. Mm. Tuli tu, tunajaribu sasa na wenzetu wenzangu wanaanza kuamini. Waliokuwa wananishambulia shambulio wengine wana wameshuka sasa kwamba jamani kujikwa si kuanguka. Eh, lakini sasa serikali iyekeze kwenye hii mikoa ya pembezoni na sasa hivi nashukuru na, 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 na serikali hii ya Mama Samia wanapeleka kule kuna nini misaada zaidi uwekezaji zaidi sasa hivi rais ya serikali ya rais Samia inapeleka chuo kikuu kuleta tena ajira ambazo zina ambazo pia zinaleta mapato kwa wananchi ndio kwa mfano unapokuwa na chuo kikuu unaitwa ni university economy mm. inasaidia kwa hiyo unakuta kwamba mimi nimepiga mbiu tuwekeze mm. e, na, na matatizo haya nini vijana msikate tamaa yote haya nayo yasema sema na yasema kuwa, kutoa elimu yafanyiwe kazi eh yafanyiwe kazi hakuna kazi professor tuko kwenye anga za kimataifa ndio nikasema leo tuzungumze kimataifa kidogo japo kuna mengine machache ya kuzungumza ambayo ni hapa mm. nimbana lakini kwa faida tu ya mdau wa klaus pamoja na klaus resist na Tanzania kwa jumla ambapo wanatazama hivi sasa kuna athari za kiuchumi ambazo mm. nchi yetu inazipata mm. lakini ukienda kwa mtanzania wa kawaida pengine asijue kwamba ni kwa nini pengine athari hizi zinatupata moja kwa moja kwa mfano ishu ya mafuta mm. kuna ishu ya ngano na, na vitu vingine ambavyo ni muhimu mm. fumuko wa bei mm. lakini unakuta kuna tatizo la Russia pamoja na Ukraine limeleta mm. mkanganyiko huu ni wa kidunia mm. lakini mtu anasema hao si wanapigana huko mbali huko sisi mm. natuhusu nini lakini kumbe kuna ile indirect effect ambayo mm. tunaiona mm. na na juzi hapa tumeshuhudia pia e, ishu nyingine ambayo kimsingi bado inafukuta ya Palestina na Israeli. Mm. Watu wanaweza kafiri labda pengine ha mbali bana waacheni mambo yao. Mm. Kidiplomasia, kiuchumi mm. tumekaje lakini tukizungumzia zaidi huo mgogoro mm. wa juzi ambao mm. bado sasa unafukuta wa Israeli na Palestina. Yes, Gaza. Labda Gaza hii tunayozungumza ndio ilizaa Gaza ya Sinza, hey. ukanda wa Gaza. Ukanda wa Gaza. <laughs> <laughs> eh ya tuanzie ukanda wa Gaza. Yes. Ukanda wa Gaza ni ile zile vurugu za wa, 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 vita kama hii ilizuka. Hii ni mara ya nne inazuka tangu Israeli mm. iundwe. Ndio. Na umoja wa mataifa mwaka 45. Eh sasa walipopigana kwenye miaka 60 vita ile ambapo Israeli iliteka eneo kubwa. Mm. Mpaka na Egypt ilitekwa Sinai. Ndiyo sasa hapo vijana wakati ule ndio wakasema ukanda wa Gaza kwa hiyo watu tulikuwa tunakutana ukanda wa Gaza hapo Sinza. Na wewe ulikuwa ukienda ukanda wa Gaza. Ndiyo kaa ulikuwa maarufu. Sasa huu ukanda wa Gaza naona ni part 2. Ndiyo. kwa kweli mimi nasikitika sana. Kwanza hizi nyumba zinazovunjwa mimi mwenyewe nilikuwa na mradi wa kujenga nyumba za Palestina. Ukiwa ukiwa habitat. Mimi mwenyewe hapo. Nilikuwa housing, housing program for the Palestinian people nilikuwa na hiyo program ndio na kuipitisha kuipitisha kwenye mabaraza ya ya, ya umoja wa mataifa ilikuwa ni shughuli na labda niseme marehemu mume wangu asingekuwa alikuwa ni rafiki sana wa wa Palestina wale vijana wa, mm. wakati ambao tuko vijana yes mm. alikuwa ni mtu wa foreign affairs mm. kwa nilikuwa na wafahamu kwa hiyo ibidi ni wakalishe wale wa Palestina baruzi wa Palestina na baruzi wa Israeli kwambie jamani naomba sisi mtu ruhusu tuingie mle tujenge tu nyumba za makazi mm. kwa wale wa Palestina maana pale panaitwa occupied Palestinian territories Aha. yani maeneo ya wa Palestina yaliyo kaliwa sasa lazima ujiulize yali kaliwaje mm. yali kaliwa katika vita hizi vita walipo yani wa, wa Palestina walipopigana na wa Israeli wa Israeli wa wanashinda sasa sheria za, za vita unajua ukishindwa vita mm. si ndio eneo linaondoka ni yeah. hey. Kwa hiyo haya maeneo sasa hawa wanasema lakini yeye ameondoka tu kwenye vita. Mm. Lakini sasa na hawa wanasema sasa tuwezi kuondoka. Maana kumbuka hawa nao gombana hawa. Sisi wanasema ndugu wa kigombana chukua yani hawa wanafaa. Hawa wote ni wazaliwa wa Abraham hao. Hata na kama ni Waislamu Akbar msikiti huko Jerusalem. Ndio. 
kama ni wakristo betlehem iko jerusalem mm. kama ni oso kila kitu kiko jerusalem kwa hiyo kwa hiyo imani zetu hizi zimechimbuko chimbo lake ni watu hawa ni ndugu hao ndio ni ndugu na magombi yao yana miaka mingi kabla ya kristo na baada ya kristo mm. kwa hiyo wanafahamiana sasa kwanza lazima uelewe hivi hao wa Israeli wa Yahudi kwa nini wamesambaa dunia nzima walisambaa maana mm. kwa hata nabii Isa ndiye huyo huyo Yesu Kristo aliuawa na si Yahudi mm. aliuawa na hawa hawa ndugu zake sasa kilichotoka pale wale wakatoka wakaenda wakaeneza Ukristo ukaenda ukaenea Ulaya sasa wale watawala wa wakati ule super power ni Warumi kwa hiyo Warumi wakawa Wakristo wakasema nyinyi kwanza mlimuua Yesu wakawapa adhabu wa Yahudi wakawasambaza wakawahamisha wakawafukuza kutoka Jerusalem hiyo ndio background muhimu ndio maana ni ngumu sana kama unapaelewa pale ni pagumu sana e, maana yake pia lazima tukubali e, ukisema sasa arizi kama sio ya Wayahudi ni ya nani mm. Na, au unajiuliza Wayahudi wenyewe arizi yao iko wapi kwa hiyo baada ya ba, sasa ile vita ya dunia ya pili eh, baada ya kuwawa na Hitler Wayahudi wa wakasema bwana sisi tunarudi nyumbani tunarudi kwetu huku mliko tu kumbuka imeshapita miaka maelfu na maelfu mm. tangu uhamisho ndio sasa wazungu wakawa wanawabagua manake manake tatizo la Wayahudi unajua wenyewe Wayahudi ni dini pia ni imani mm. ni, ni dini ya na, na Waarabu kama Waarabu wanapokuwa wenyewe aidha wewe ni Muislamu au ni Muyahudi hakuna kitu kingine hapa katikati. Kwa hiyo unaona hiyo ndio tension zinakuwa kubwa sana. Sasa kama unawafahamu mimi nilipokuwa nafanya kazi kule kwa kweli diplomasia peke yake ndio inaweza ikasaidia pale. Kwa hiyo ni lazima ukichukua upande pale ukiniuliza mimi nilipokuwa nafanya kazi pale na nilifanya nao kazi wote wawili. Hmm. Israel nilipokwenda pale kwa kuangalia miradi yetu sasa nilikuwa na Sheikh Zayed Maktoum hao wa Dubai nilikuwa nimefanya ndio walikuwa natoa hela tunawajengea hao wa Palestina mm. lakini ukijiuliza kwa Palestina wenyewe wangeweza kwenda Dubai maneke kwa mfano nchi ya Dubai Dubai kwani simeja wa, wa, wa Bangladesh mm. wa Washington wa Palestina wageni, wageni. Mm. lakini na wenyewe wanasema na sisi tunafia kwenye ardhi yes. yetu na hawa wanasema tukae pamoja sasa viongozi wa Israel wanaosema mwenye mlengo wa katikati kama rabini wali wao wana wana wao kwa sababu kuna wale wana siasa kali mm. wenye wanasema kwamba ni sisi wanataka kuwafuza waarabu na waarabu wazi kuwafuza maana na wenye wana haki ya kuwa pale mm. kwa hiyo unakuta kwamba yanayotokea kule miseme ni tragedy lakini mimi nafikiria kwamba ni mambo ambayo ni mambo ya historia ni mambo ya kusikitisha na ni mateso mm. sawa so, wakati tunahitimisha mama tu mm. Uh, vitu na kuzungumzia hapo unaofanyika mm. kule ni ukatili na tupo kwenye siku 16 mm. za kupinga ukatili mm. na tukimzungumzia mama Tibaituka ukikuwa ndani ana ndani yake na masuala ya malezi ya yeah. so ningetamani sana kutoka kwako tuache siasa yeah. tuache mambo ya kimataifa lakini tuzungumze swala la ukatili Jamii. kwa kwa hiyo unafikiri ukiangalia sasa hivi kuacha TV ukisoma magazeti ukienda kwenye online huko unakutana na masuala ya ukatili nani sikamuua nani nani sikamfanya nani kitu fulani unafikiri tumefikaje hapa na nini suluhu unasema kija unasema sio siasa ni siasa za familia ni utamaduni ni malezi ni makuzi e, sasa wiki hii situko kwenye harakati zetu hizi za kutetea jinsia na nini na nilishiriki pale juzi wakati wanafungua ile kongamano watu wa wilda ni labda nirudie tu nilichosema pale kwamba sasa familia ndio msingi wa kila kitu na nchi yoyote ustaarabu wote utamaduni wote utafafanuliwa na familia kwa hiyo kama familia imekaa ovyo ovyo usitegemee kwamba taifa litakaa ovyo ovyo sasa kama kuna ukatili kwa mfano ndani ya familia ambayo ni kitu cha utamaduni Eh, eh sio kwamba kwamba wanaume wote ni hapana ni malezi kuna mwingine amelelewa kwamba usipompiga mke wako umpendi na nizana na kuna mwanamke anaamini kwamba amelelewa kwamba mwanamama kama akupigi hakupendi na ndio viko vichwani mwake umu sasa huyo unamsaidia mindset eh, kwa hiyo unakuta kwamba malezi yetu sasa wiki hii tunapojikumbusha mambo haya 
ukatili na mnyanyasaji e, vipo lakini ni vitu ambavyo lazima vipigwe vita na uwezi kupiga kitu chochote uwezi kupiga vita bila kukiongelea hawa watu wakificho wanaficha ficha sasa kama uzungumzi hata na shule ni tusungumana tuna mwalimu eh, na mwalimu ana ubao anatufundisha sasa mwalimu atakufundisha mnyamazi kwa hiyo unakuta kwamba mimi nafikia kwamba katika wiki hii nachoweza kusema ni kwamba sasa hivi kwa kweli mamko wa mtoto wa kike umekuwa mzuri lakini pia nilizungumzia mtoto wa kiume kwamba naye asisahulike mm -hmm. eh, kwa sababu sasa <coughs> eh, kwa sababu sasa hivi watu wanasema ja, oh, sasa hivi ngonjera hapo wanawake ni wengi wana sio kweli ni na takwimu hapa kija nimekuja nazo ndio duniani kuna wanaume bilioni nne na nukta sufuri mbili na wanawake ni bilioni nne na na nusu kwa yani wanawake ni wachache kuliko wanaume duniani yeah. yani males than females sasa una wasema wanawake sasa dhana ya wanawake tuko wengi mekuja. ni kweli kwamba wanawake wanakuwa wengi sio kwa kuzaliwa kwa kuzaliwa ila kwa kuishi na wanawake sasa hivi mijini inakuwa shida sio kwa wingi wao kwa ustawi wao mm -hmm. eh maana wanawake na sisi tunategemea mme wangu angalau kidogo eh au anajiweza sasa vijana tunawawezeshaje wajiweze waweze kuonekana kwa hao wasichana ambao mungu anawaumba lakini uumbaji ni 50 50 tena kwa kuzaliwa kati ya wanavulana wana, wanazaliwa moja na saba wana, katika wanawake moja. Mm. kwa kidunia kidunia lakini ukija kitanzania hapo ukiangalia statistics kuna wakati mwingine Tanzania watoto tunasema ni cohort 0 to 5 years watoto wadogo mm. wakati mwingine unaweza kukuta wavulana ni wengi kuliko wasichana maana Mungu anapoumba ni 50 50 lakini takwimu zetu zinaonyesha sisi sasa takwimu kwanza ku, kuna sasa kwanza milioni moja sasa mtu anasema kuna mama moja nimemwona anasema wanawake wa, wanume waoe kwa hiyo toke wengi uh, uh. hawawezi kutosha wanawake wa kuzunguka hao <laughs> wanawake kwamba hata wawili hata mmoja na nusu tungekuwa tunachinjwa hawezi kupatikana hiyo okay. hiyo nataka niseme mlielewe kabisa lakini wanaume mtoto wa kiume Tanzania na Afrika yuko katika shida kubwa ambazo watu wazungumzi anategemewa au na aoe atunze familia lakini hana kazi amemaliza choki kwa anapata ajira. Kwa hiyo unakuta tunaita social dropping out. Ana drop out socially. Anatoka kwenye jamii. Kuna pressure. Sasa watoto watoto katika kuzaliwa katika kuumba ni hamsini kwa hamsini. Lakini pressure juu ya mtoto wa kiume ni kubwa zaidi kuliko wa kike na haizungumzi. Wanasema wanaume wataji, watajijua. Watajijua wenyewe. Eh? Sasa yeah. Umeelewa. Kwa hiyo yeah. kwa kifupi hapa ndipo tupo kwa hiyo mimi nafikia kwamba programu hizo ambazo zinaendelea. Programu ya kwanza ya kutatua tatizo ni elimu awareness. Ukishajua tatizo tutalifanyia kazi. Eh? Kwa hiyo vijana tunataka waoe, wawe na familia. Eh? Hawawezi kuoa kama hawana ajira, tupambane lakini ajira za kuajiriwa zipo basi wawezeshwe uwe na sera kweli za kuwawezesha mm. na kadhalika na kadhalika sawa kwa nusu dakika tu professor kwa nusu dakika tu unatumika wapi ukiachana sasa wewe ni mwakilishi mm. wa, wa, wa wananchi mm. sawa ni mbunge mm. lakini ni, 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 kwa kweli mm. sina si takwimu nzuri lakini kwa mm. mama zetu ambao wamebarikiwa mm. kupata elimu na utaalamu wa juu mpaka kwenda kushika nyazi za kimataifa mm. nchi inakutumia aje kwa sasa mimi kwa sasa hivi naona anatumika vizuri kwa sababu nilistaafu bunge na niliaga bungeni. Ndiyo. Speech yangu ita... nilisema naenda kwenye jamii. Ndiyo. Si ndio maana leo asubuhi crowds karibuni hapa nyumba hapa. Ndiyo. Sasa ningekuwa sijui nimepewa kazi gani bunge niko hapa. Kweli. Msinge nikuta. Bunge nikuta niko sijui na wajibu. Sasa ningekuwa sijui kwenye ndege. Eh eh eh. Ah sasa hivi mimi ninatumika kwenye jamii. Ndiyo. Na nishawaambia kama likibuka swala la jamii ambayo naona hili ni muhimu hapo nitakufa. Utanisikia tu. Eh, lakini sasa hivi kama mstaafu kwa sababu pia naamini na, na, na katika kustaafu Ndiyo. kwa sababu pia lazima tujengee vijana uwezo na kuwapa nafasi kwa sababu unajua matatizo yetu sisi hapa sisi wazee lazima tukubali maana yake uzee na wenyewe una waya tunasema waya tunasema ni ndizi tu inapendeza kwa uzee <laughs> eh, kwa hiyo eh, kwa hiyo unaona kwa hiyo unakuta kwamba mimi ninatumika katika ushauri maongezi kama haya eh, kwa kweli mimi nafikia kwamba na no, kuna viongozi wana wanauliza uliza kwamba labda wakikuita wakitaka ushauri wako wakitaka maoni yako una unaweza kuwapa ushauri 
kama kuna jambo labda ya dakika sawa sawa unaweza kukosoa kukosoa sio kupiga kelele kila siku unasema una neno mm. mm. subs yani maudhu maudhu yake alafu wale ambao wako kwenye nafasi wanaendelea na kazi zao. Sawa. Tunakushukuru sana mama kwa muda wako. Mambo ni mengi lakini siku zote muda haujawahi kutosha hata tungepewa masaa mawili hapa tusingemaliza yote. Tunayo imani kwamba milango iko wazi hapa wakati wote. Tukihitaji tena kuzungumza tutakaribisha tumekaribisha vizuri na chai tumepiga. Eh chai tumepiga na viungo vizuri kabisa. Chai hapa vizuri. Kwa hiyo mama tunakushukuru sana na tutakia maisha marefu. Tumeshakubaliana hapa kwenye kongamano letu ile la binti. Tutakuwa pamoja. Eh tumekubaliana. Amesema na nafasi wa UN Habitat mm. eh akiwa ndo Mwafrika mm. mwanamke mm. wa kwanza mm. kutumikia nafasi hiyo. Mm. Kwa hiyo ni mtu ambaye kikweli ni hazina, ni mtu ambaye kila tunapokuta nafasi tunapaswa kumtumia kadri ambavyo inawezekana. Mm. Tunachukuru sana mtazamaji mimi naitwa Binti Rindi Kija Yunus ni kuna project PJ kwa namba za serikali J tupa tupa wao kwa pembeni leo walikuwa tu wanatushuhudia tunavyofanya au walio kwa nyuma kule kuna Rogers ukiona kama mtu lakini kuna shangile shangile kuna katunda mzee wa nyuka lakini kuna Nuldin Kabwanga bila kumsahau dali dali picha zako kali sana bwana Abedi bila kumsahau Abedi Samba wa kwanza kuendesha gari vizuri sana kutokea Cloud Media Group mama professor Santosa asante Asante. Karibuni sana. Asante sana.